నన్ను చాలామంది మూడు రిలేటెడ్ ప్రశ్నలు పదే పదే అడుగుతున్నారు ఒకటి సార్ మన ఎకానమీ కోలుకుంటుందా ఎందుకంటే బాగా దెబ్బతిన్నది మైనస్ ఫైవ్ మైనస్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఉంటుందంటున్నారు ఇయర్ కోలుకుంటే ఒకవేళ ఎంత త్వరగా కోలుకుంటుంది ఇది రెండో ప్రశ్న మూడు ఏ మేర కోలుకుంటుంది సార్ అని అడుగుతున్నారు సో ఈ ప్రిడిక్టివ్ అనాలిసిస్ అంటే భవిష్యత్ ఎలా ఉంటుందో ప్రిడిక్ట్ చేయడం కోలుకుంటుందా అనే నా అనే ప్రశ్నకు నా ఆన్సర్ ఖచ్చితంగా కోలుకుంటుంది ఇండియన్ ఎకానమీ ఈజ్ ఫండమెంటలీ స్ట్రాంగ్ దీంట్లో డిస్ప్యూట్ లేదు ఎందుకు స్ట్రాంగ్ అంటే మూడు కారణాలు ఒకటి దేశీయ సేవింగ్స్ రెండు దేశీయ పెట్టుబడులు మూడు దేశీయ మార్కెట్ డొమెస్టిక్ సేవింగ్స్ డొమెస్టిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డొమెస్టిక్ మార్కెట్ అంటే నూట ముప్పై ఐదు కోట్ల మంది ప్రజల సేవ్ చేసుకున్నది వాళ్ళ వాళ్ళు మిగిలించుకున్నది అది సేవింగ్స్ అవుతాయి ఆ సేవింగ్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవుతుంది నూట ముప్పై ఐదు కోట్ల మంది కొనే వస్తువులు సేవలే భారతదేశం మార్కెట్ అవుతుంది అందువల్ల ఈ స్ట్రెంగ్త్లో ఏమీ తేడా లేదు అంటే తాత్కాలికంగా ఈ నూట ముప్పై ఐదు కోట్ల మంది ప్రజల ఆ కొనుగోలు శక్తి దెబ్బతినవచ్చు కానీ అందులో ముఖ్యంగా పేదవర్గాల కొనుగోలు శక్తి ఇంకెక్కువ దెబ్బతినవచ్చు సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ స్మాల్ ట్రేడర్స్ ఈ అసంఘటిత అనియత రంగాలు ఇన్ఫార్మల్ వర్కర్స్ వీళ్ళు బాగా దెబ్బతిన్నారు శాలరీడ్ వర్క్ ఫోర్స్ కొంత రిలేటివ్గా అంత ఎఫె ఈ స్థాయిలో దెబ్బతినలేదు అందువల్ల డొమెస్టిక్ మార్కెట్ డొమెస్టిక్ సేవింగ్ డొమెస్ట్మెంట్ డొమెస్టిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్లో తాత్కాలికంగా దెబ్బ తగలవచ్చేమో కానీ లాంగ్ టర్మ్లో ఈ ఫండమెంటల్ ఇండియన్ స్టోరీ విల్ రిమేన్ అది మొదటిది ఇక ఎంత త్వరగా కోలుకుంటుంది ఏ మేరకు కోలుకుంటుంది ఈ రెండు ప్రశ్నలకు ఆన్సరు స్ట్రేట్ అవే ఉండదు ఎందుకు ఉండదు అంటే దే ఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ వ్యారియబుల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇప్పుడు డొమెస్టిక్ సేవింగ్స్ డొమెస్టిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డొమెస్టిక్ మార్కెట్ ఏమో అవి పర్మనెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇండియాలో ఇప్పుడేమి రేపు పొదడుకి మారేది ఫ్యాక్టర్స్ కావు కానీ ఇతర వ్యారియబుల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎంత త్వరగా కోలుకుంటుంది ఏ మేరకు కోలుకుంటుంది అన్న దాన్ని నిర్ణయిస్తాయి అవి ఏంటి అంటే ఒకటి మాన్సూన్ చాలా బాగా ఉండాలి ఎందుకంటే అగ్రికల్చరల్ సెక్టార్ ఇప్పుడు ఈ కరోనా సృష్టించిన ఆర్థిక సంక్షోభంలో రిలేటివ్లీ దెబ్బతిన రంగం అగ్రికల్చరే కొన్ని ఇబ్బందులు పడ్డ మాట నిజం లేబర్ సప్లై వల్ల అలాగే రవాణా సదుపాయాలు లేక చాలా ఇబ్బందులు పడ్డాయి కొన్ని ఏంటి కానీ ఓవరాల్గా దేశ అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్షన్ బెటర్గా ఉంది అందువల్ల అగ్రికల్చరల్ సెక్టార్ వరకు ఏ నెక్స్ట్ ఫినాన్స్ ఇయర్లో కూడా బాగుంటుంది అని ఆశిస్తున్నాం ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు ఉన్న అంచనా అయితే ఋతుపవనాలు బాగా ఉంటాయి అని సో అందువల్ల డెఫినెట్గా అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ ఏదన్నా అనుకోని ఉపద్రవం సంభవిస్తే తప్ప మన అగ్రికల్చర్ బాగానే ఉండొచ్చు ఋతుపవనాలు బాగానే ఉండొచ్చు అందువల్ల మొదటి ఫ్యాక్టర్ గ్రోత్ని డిసైడ్ చేసేది ఋతుపవనాలు బెటర్గా ఉండాలి వ్యవసాయం బెటర్గా ఉండాలి మిడతల దండు లాంటి సమస్యలు రా పెద్దగా ప్రభావం చూపకూడదు ఇది మొదటి ఫ్యాక్టర్ ఇక రెండవ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి అంటే కరోనా నుంచి ఎంత వేగంగా కోలుకుంటాం సో ఈలోగా ఇంకా బరోనాలో ఏవో ఒకటి రాకుండా ఉంటుందా ఎందుకంటే కరోనా కేసులు ప్రపంచంలో అమెరికాలో యూరోప్లోమో అవి ఒక ఫ్లాట్టన్ అయిపోయి తగ్గుతున్నాయి స్లో డౌన్ అయినాయి అమెరికాలో కూడా నెంబర్ ఆఫ్ న్యూ కేసెస్ స్లో అయినాయి కానీ మన దేశంలో కేసెస్ పెరుగుతూనే ఉన్నాయి జూలై వరకు అయితే మనం ప్రపంచంలోనే అత్యధిక కరోనా కేసులు ఉన్న నాలుగవ దేశం అయ్యే ప్రమాదం ఉంది ఇప్పటికే నైన్త్ కంట్రీ అయ్యాం నేను పదిహేను రోజుల కింద విశ్లేషించినప్పుడు మనం ట్వంటీ ఎయిత్ కంట్రీ ఇవాళ నైన్త్కి వచ్చేసాం నిన్న మొన్న దాకా టెన్త్లో ఉన్నాం ఇప్పుడు నైన్త్కి వచ్చాం జూలై వరకు ఫోర్త్కి వచ్చేటువంటి ప్రమాదం ఉంది అందువల్ల కేసులు ఎంత త్వరగా ఆగిపోతాయి అనేది కీలకం ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ పదమూడు సిటీస్లో ఉన్నాయి ఎకానమీలో అధిక భాగం కూడా ఈ పదమూడు సిటీస్లోనే ఉన్నాయి సో అందువల్ల ఎకానమీ బాగా ఆధారపడ్డ మహానగరాల్లోనే కరోనా కేసులు రోజు రోజుకు పెరుగుతున్నాయి అందులో ఈ అన్లాక్ వన్ పాయింట్ జీరో అంటే లాక్డౌన్ ఎత్తివేసిన తర్వాత చాలా ఎక్కువగా పెరుగుతాయి అందువల్ల ఇది ఎంత తొందరగా మనం నియంత్రించుకోగలం అనే దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది ఇది సెకండ్ ఫ్యాక్టర్ థర్డ్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే ప్రపంచం ఎంత వేగంగా కోలుకుంటుంది ఎందుకంటే మన ఎక్స్పోర్ట్స్ బాగా దెబ్బతిన్నాయి ఏప్రిల్లో అయితే అరవై శాతం మన ఎగుమతులు పడిపోయాయి సో అందువల్ల ప్రపంచం కోలుకోకుండా మన ఎగుమతులు ఎవరికి ఎగుమతి చేస్తాం 
అందువల్ల థర్డ్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి అంటే ఎంత ఫాస్ట్గా మన వరల్డ్ ఎకానమీ కోలుకుంటుంది అనేది మనకున్నటువంటి ఒక ముఖ్యమైనటువంటి ఫ్యాక్టర్ ఇక ఫోర్త్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి అంటే ప్రపంచ దేశాల ఆర్థిక ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుంది ఎకనామిక్ బిహేవియర్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఇప్పుడు మనము ఆత్మ నిర్భర్ స్వావలంబన అంటున్నాం లోకల్ అంటున్నాం సో వోకల్ ఆన్ లోకల్ అంటున్నాం మనమే కాదు ప్రపంచం అంతా ఇదే మాట మాట్లాడుతోంది ఇవాళ అమెరికా ఫస్ట్ అని ట్రంప్ అంటున్నాడు దీనివల్ల ప్రతి దేశము కూడా తన ఆర్థిక వ్యవస్థలకు ఒక పెద్ద ఎత్తైన గోడలు కట్టి ఇతర దేశాల వస్తువుల్ని సేవలని రాకుండా చేస్తుంది అందువల్ల ఈ రాకుండా చేయడం వల్ల వచ్చినటువంటి సమస్య ఏంటి అంటే మన ఎగుమతులు చేసుకునే అవకాశాలు తగ్గుతాయి దీన్ని ఎకానమీలో ప్రొటెక్షనిస్ట్ మెజర్స్ అంటారు అంటే రక్షిత ఆర్థిక విధానాలు అనుసరిస్తారు ఇక ఐదవది ఏంటంటే హౌ మచ్ హౌ ఎర్లీ అవర్ ఈ పీపుల్ ఇండియ ఇండియన్ పీపుల్ స్టార్ట్ స్పెండింగ్ ఎందుకంటే ఈ కరోనా వల్ల ఒక తమ ఆదాయాన్ని గురించి ఆందోళన మొదలైంది ఉద్యోగం గురించి ఆందోళన మొదలైంది భవిష్యత్తు గురించి ఆందోళన ఉన్నప్పుడు ప్రజలు ఖర్చు పెట్టరు ఇవాళ భవిష్యత్తు గురించి ఆందోళన చాలా ఎక్కువగా చాలా సెక్షన్లో ఉంది దానివల్ల వారు నాన్ ఎసెన్షియల్ స్పెండింగ్ను పోస్ట్పోన్ చేస్తారు అంటే అత్యవసరము కానీ వస్తువుల సేవల వినిమయాన్ని వాయిదా వేస్తుంటారు అందువల్ల వాళ్ళలో ఈ భయం ఎంత త్వరగా పోతుంది ఎందుకంటే మన దేశానికి ఉన్న ప్రత్యేకత కల్చర్ ఆఫ్ సేవింగ్స్ ఎక్కువ ఇది మనకు అడ్వాంటేజ్ డిస్అడ్వాంటేజ్ అడ్వాంటేజ్ ఎందుకు అంటే దేశీయ సేవింగ్స్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల విదేశీ పెట్టుబడులు లేకపోయినా దేశీయ పెట్టుబడులపైన ఆధారపడి మనం జీవించగలం మన ఎకానమీ నడపగలుగుతుంది డిస్అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే స్పెండింగ్ బిహేవియర్ తగ్గుతుంది అందువల్ల భారతదేశ ప్రజలకు ఈ కల్చర్ ఆఫ్ సేవింగ్స్ ఉన్నందున ఇప్పుడు భవిష్యత్తు గురించి అభద్రత ఇన్సెక్యూరిటీ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ గురించి ఉన్నందున స్పెండింగ్ బిహేవియర్ సబ్డ్యూడ్గా ఉంటుంది తక్కువగా ఉంటుంది అందువల్ల ఎంత త్వరగా భారత ప్రజలు ఈ ఆందోళన నుంచి అభద్రత నుంచి బయటపడతారు అనేది ఐదో ఫ్యాక్టర్ ఆరో ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే ఆయిల్ ప్రైసెస్ కనీ విని ఎరగని స్థాయిలో తక్కువ పడిపోయినాయి మనకున్న ఒక పెద్ద అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే కొంత ఇబ్బందులు ఉండొచ్చు ఆయిల్ ప్రైసెస్ తగ్గడం వల్ల మన సౌదీలో ఇతర గల్ఫ్ దేశాల్లో ఉన్న భారతీయులు ఉద్యోగాలు కోల్పోయారు ఆదాయాలు కోల్పోయారు దానివల్ల మాతృదేశానికి పంపే డబ్బులు రెమిటెన్సెస్ ఫారిన్ రెమిటెన్స్ తగ్గాయి ఈ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్రపంచంలో చమురు ధరలు ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ డాలర్స్ పర్ బ్యారల్ రేంజ్లో ఉన్నాయి ఇవి మనకు ఈ కరోనాకు ముందు కొంతకాలం కూడా అరవై డాలర్ల వరకు కూడా పోయింది సో కంపారిటివ్లీ ఇది చాలా తక్కువకు కరోనా కాలంలో మనకు కలిసి వచ్చినటువంటి అంశం ఆయిల్ ప్రైసెస్ తక్కువ ఉండడం ఎందుకు కీలకం అంటే మన వన్ థర్డ్ ఆఫ్ ఇంపోర్ట్ బిల్ అంటే మనము దిగుమతుల పైన వెచ్చించే దాంట్లో మూడో వంతు ఆయిల్ ఇంపోర్ట్స్ పైనే పెడతాం ఆయిల్ అనేది మన దేశంలో ఒక ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫ్యూయల్ అంటే రవాణా ఇంధనం కనుక మన ఆయిల్ ప్రైసెస్ పైన ఆధారపడి అన్ని రకాల అంశాలు ఆధారపడి ఉంటాయి ప్రభుత్వానికి వచ్చే ఆదాయము చమురు ధరలపైనే ఉంటుంది ప్రపంచ చమురు ధరలు పెరిగితే ప్రభుత్వం ఈ స్థాయిలో పన్నులు కంటిన్యూ చేయలేదు అలాగే మనకు అన్ని రకాల ప్రైసెస్ బస్సులు బస్ ఛార్జీల నుంచి మొదలుకొని వస్తు రవాణా వరకు అన్నీ పెరుగుతాయి అందువల్ల ఆయిల్ ప్రైసెస్ తక్కువగా ఉండడం మనకు కలిసి వచ్చినటువంటి ఒక ప్రధానమైన అంశం సో ఈ ఈ బెనిఫిట్ మనకు ఎంతవరకు ఉంటుంది అనేది ఒక కీలకమైన ఫ్యాక్టర్గా మన ఇండియన్ ఎకానమీని డిసైడ్ చేస్తుంది ఇక ఏడవది ఏంటంటే ప్రభుత్వం ప్రకటించిన ఆర్థిక ప్యాకేజీ ప్రభావం ఏ మేరకు ఉంటుంది ఇది ప్రభుత్వం ఒక ఇరవై లక్షల కోట్ల ఆర్థిక ప్యాకేజ్ ప్రకటించారు నా అంచనా దీని ప్రభావం పెద్దగా ఉండకపోవచ్చు అని చాలాసార్లు విశ్లేషించాను ఎందుకంటే రెండు రెండున్నర లక్షల కోట్లకు మించి ఇందులో ప్రభుత్వం అదనంగా ఖర్చు చేస్తున్నది లేదు ముప్పై లక్షల కోట్ల బడ్జెట్ ఏమో ఒక్క రోజునే ఫిబ్రవరి ఒకటిన ప్రకటించారు ఇరవై లక్షల కోట్ల ఆర్థిక ప్యాకేజీని ఐదు రోజులు ప్రకటించారు అందు అంటేనే దాన్ని బట్టి అర్థం అవుతుంది కేంద్ర ప్రభుత్వ టోటల్ బడ్జెట్ ముప్పై లక్షల కోట్లు మనకు తెలుసు ఒకటే రోజు బడ్జెట్ ప్రసంగం ఒక గంటన్నర రెండు గంటలు అయిపోతుంది అంటే ముప్పై లక్షల కోట్లు ఒక్క రోజు గంటన్నరలో కంప్లీట్ చేశారు ఇరవై లక్షల కోట్ల ప్యాకేజ్ ఏమో ప్రైమ్ మినిస్టరు మళ్ళీ ఆ ఫైనాన్స్ మినిస్టరు ఐదు రోజులు ప్రైమ్ మినిస్టర్తో కలిపితే ఆరు రోజులు రోజుకు రెండు గంటలు ఒక ఎపిసోడు టెలీసీరియల్ లాగా ప్రకటించారంటేనే అది దాంట్లో ఏముందో మనకు అర్థమవుతుంది అయితే ప్రభుత్వం అంటుంది మేము లిక్విడిటీ పెద్ద ఎత్తున 
నగదును ఆర్థిక వ్యవస్థలోకి దించాము దీంతో పెద్ద ఎత్తున రుణాలు లభిస్తాయి కనుక ఎకానమీ సప్లై సైడ్ చాలా పుష్ ఉంటుంది అని అంటున్నాం మాలాంటి వాళ్ళం చెప్తున్నాం సప్లై సైడ్ మేనేజ్మెంట్తో సమస్య పరిష్కారం కాదు డిమాండ్ సైడ్ మేనేజ్మెంట్ సరిగా జరగాలంటున్నాం ప్రజల కొనుగోలు శక్తి పెరగాలంటే ప్రజల చేతుల్లో ఆదాయాలు రావాలంటున్నాం కానీ చూద్దాం ప్రభుత్వం చెప్పినట్టు ఈ సప్లై సైడ్ మేనేజ్మెంట్ వల్ల ఎకానమీ బూస్ట్ అయితే సంతోషమే కాదని ఏమంటాం అందువల్ల ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఈ అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ పైన భారతదేశ ఎకానమీ రికవర్ అవుతుంది ఎంత ఎంత వేగంగా రికవర్ అవుతుంది ఎంత మేరకు రికవర్ అవుతుంది అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది అందువల్ల భారతదేశ ప్రజలకు ఈ కల్చరల్ సేవింగ్స్ ఉన్నందున ఇప్పుడు భవిష్యత్తు గురించి అభద్రత ఇన్సెక్యూరిటీ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ గురించి ఉన్నందున స్పెండింగ్ బిహేవియర్ సబ్డ్యూడ్గా ఉంటుంది తక్కువగా ఉంటుంది అందువల్ల ఎంత త్వరగా భారత ప్రజలు ఈ ఆందోళన నుంచి అభద్రత నుంచి బయటపడతారు అనేది ఐదో ఫ్యాక్టర్ ఆరో ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే ఆయిల్ ప్రైసెస్ కనీవిని ఎరగని స్థాయిలో తక్కువ పడిపోయినాయి మనకున్న ఒక పెద్ద అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే కొంత ఇబ్బందులు ఉండొచ్చు ఆయిల్ ప్రైసెస్ తగ్గడం వల్ల మన సౌదీలో ఇతర గల్ఫ్ దేశాల్లో ఉన్న భారతీయులు ఉద్యోగాలు కోల్పోయారు ఆదాయాలు కోల్పోయారు దానివల్ల మాతృదేశానికి పంపే డబ్బులు రెమిటెన్సెస్ ఫారెన్ రెమిటెన్స్ తగ్గాయి ఈ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్రపంచంలో చమురు ధరలు ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ డాలర్స్ పర్ బ్యారల్ రేంజ్లో ఉన్నాయి ఇవి మనకు ఈ కరోనాకు ముందు కొంతకాలం కూడా అరవై డాలర్ల వరకు కూడా పోయింది సో కంపారిటివ్లీ ఇది చాలా తక్కువకు కరోనా కాలంలో మనకు కలిసి వచ్చినటువంటి అంశం ఆయిల్ ప్రైసెస్ తక్కువ ఉండడం ఎందుకు కీలకం అంటే మన వన్ థర్డ్ ఆఫ్ ఇంపోర్ట్ బిల్ అంటే మనము దిగుమతుల పైన వెచ్చించే దాంట్లో మూడో వంతు ఆయిల్ ఇంపోర్ట్స్ పైన పెడతాం ఆయిల్ అనేది మన దేశంలో ఒక ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫ్యూయల్ అంటే రవాణా ఇంధనం కనుక మన ఆయిల్ ప్రైసెస్ పైన ఆధారపడి అన్ని రకాల అంశాలు ఆధారపడి ఉంటాయి ప్రభుత్వానికి వచ్చే ఆదాయము చమురు ధరల పైనే ఉంటుంది ప్రపంచ చమురు ధరలు పెరిగితే ప్రభుత్వం ఈ స్థాయిలో పన్నులు కంటిన్యూ చేయలేదు అలాగే మనకు అన్ని రకాల ప్రైసెస్ బస్సులు బస్ ఛార్జీల నుంచి మొదలుకొని వస్తు రవాణా వరకు అన్నీ పెరుగుతాయి అందువల్ల ఆయిల్ ప్రైసెస్ తక్కువగా ఉండడం మనకు కలిసి వచ్చినటువంటి ఒక ప్రధానమైన అంశం సో ఈ ఈ బెనిఫిట్ మనకు ఎంతవరకు ఉంటుంది అనేది ఒక కీలకమైన ఫ్యాక్టర్గా మన ఇండియన్ ఎకానమీని డిసైడ్ చేస్తుంది ఇక ఏడవది ఏంటంటే ప్రభుత్వం ప్రకటించిన ఆర్థిక ప్యాకేజీ ప్రభావం ఏ మేరకు ఉంటుంది ఇది ప్రభుత్వం ఒక ఇరవై లక్షల కోట్ల ఆర్థిక ప్యాకేజ్ ప్రకటించారు నా అంచనా దీని ప్రభావం పెద్దగా ఉండకపోవచ్చు అని చాలాసార్లు విశ్లేషించాను ఎందుకంటే రెండు రెండున్నర లక్షల కోట్లకు మించి ఇందులో ప్రభుత్వం అదనంగా ఖర్చు చేస్తున్నది లేదు ముప్పై లక్షల కోట్ల బడ్జెట్ ఏమో ఒక్క రోజునే ఫిబ్రవరి ఒకటిన ప్రకటించారు ఇరవై లక్షల కోట్ల ఆర్థిక ప్యాకేజీని ఐదు రోజులు ప్రకటించారు అందు అంటేనే దాన్ని బట్టి అర్థం అవుతుంది కేంద్ర ప్రభుత్వ టోటల్ బడ్జెట్ ముప్పై లక్షల కోట్లు మనకు తెలుసు ఒకటే రోజు బడ్జెట్ ప్రసంగం ఒక గంటన్నర రెండు గంటలు అయిపోతుంది అంటే ముప్పై లక్షల కోట్లు ఒక్క రోజు గంటన్నరలో కంప్లీట్ చేశారు ఇరవై లక్షల కోట్ల ప్యాకేజ్ మా ప్రైమ్ మినిస్టరు మళ్ళీ ఆ ఫైనాన్స్ మినిస్టరు ఐదు రోజులు ప్రైమ్ మినిస్టర్తో కలిపితే ఆరు రోజులు రోజుకు రెండు గంటలు ఒక ఎపిసోడు టెలీసీరియల్ లాగా ప్రకటించారంటేనే అది దాంట్లో ఏముందో మనకు అర్థమవుతుంది అయితే ప్రభుత్వం అంటుంది మేము లిక్విడిటీ పెద్ద ఎత్తున నగదును ఆర్థిక వ్యవస్థలోకి దించాము దీంతో పెద్ద ఎత్తున రుణాలు లభిస్తాయి కనుక ఎకానమీ సప్లై సైడ్ చాలా పుష్ ఉంటుంది అని అంటున్నాం మాలాంటి వాళ్ళం చెప్తున్నాం సప్లై సైడ్ మేనేజ్మెంట్తో సమస్య పరిష్కారం కాదు డిమాండ్ సైడ్ మేనేజ్మెంట్ సరిగా జరగాలంటున్నాం ప్రజల కొనుగోలు శక్తి పెరగాలంటే ప్రజల చేతుల్లో ఆదాయాలు రావాలంటున్నాం కానీ చూద్దాం ప్రభుత్వం చెప్పినట్టు ఈ సప్లై సైడ్ మేనేజ్మెంట్ వల్ల ఎకానమీ బూస్ట్ అయితే సంతోషమే కాదని ఏమంటాం అందువల్ల ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఈ అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ పైన భారతదేశ ఎకానమీ రికవర్ అవుతుంది ఎంత ఎంత వేగంగా రికవర్ అవుతుంది ఎంత మేరకు రికవర్ అవుతుంది అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది